נפתח בבדיחה ממלחמת העולם הראשונה. קצין גרמני וקצין אוסטרי שלוחמים כתף אל כתף, נקלעים לקרב קשה מאוד וצריכים לדווח על זה עכשיו לפיקוד. המצב נורא, אבל לא אבוד, מודיע הקצין הגרמני. המצב אבוד, אבל לא נורא, קובע האוסטרי. ברוכים הבאים לאוסטריה, המקום שבו אנשים לא מתביישים להיות קצת מרירים ועגמומים, אבל גם לא מתביישים לצחוק על עצמם. כדי להבין טוב יותר מי הם האוסטרים ואיך הם הפכו למה שהם הפכו, חייבים. אבל חייבים לעשות שיעור היסטוריה זריז. אין מה בואו. למה הוא תמיד עושה לי את זה? שיעור היסטוריה, אבל מהיר. אוסטריה הייתה במהלך ימי הביניים, וגם הרבה אחריהם חברה באיחוד מדיני עם עשרות דוכסויות ונסיכויות גרמניות. נסיכויות ודוכסויות. לכל אחת מהן התפתחו ניבים, מנהגים ומסורות, אבל הן היו ברובן גרמניות. במהלך המאה ה-19 היו הרבה ניסיונות לאחד את הנסיכויות, אבל באוסטריה שלטה שושלת חזקה מאוד, בית האבסבורג. הלניסטר. האבסבורגים החליטו להפנות עורף לגרמנים ולהקים שותפות מדינית עם הונגריה על פני רוב השטח של מרכז אירופה. אוסטרו-הונגריה קראו לה. מצלצל מוכר? בגרות בהיסטוריה? רק שבסוף מלחמת העולם הראשונה, אוסטרו-הונגריה מתפרקת, ו-20 שנה מאוחר יותר, אוסטריה מסופחת לגרמניה על ידי היטלר, שהיה אוסטריה. נראה לי שהרמת להיטלר יותר מדי. אני לא מוכנה שבשידור הציבור... אז רק בסוף המלחמה הייתה יכולה אוסטריה לצאת סוף סוף לדרך עצמאית. יא. לקטגוריה הבאה. פולקלור ואגדות העם. לאגדות העם הגרמניות יש נטייה להפחיד ולצלק ילדים. כמו אגדות האחים גרים, והאוסטרים לא שונים. בזמן שרוב העולם הנוצרי חוגג את חג המולד עם סנטה קלאוס, ילדי אוסטריה והמדינות השכנות צריכים להתמודד עם היצור הזה. חמוס. ילדים, שימו לב, אם תתנהגו יפה, סנטה יבוא ויחלק לכם מתנות. אבל אם לא תתנהגו יפה, קרמפוס הרשע יבוא וירביץ לכם עם מקל. בואו נצפה קצת בחמוד הזה. קטגוריה הבאה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. לפי האגדה, האוסטרים המציאו את הקרוסון. יופי, כל אחד עכשיו, אני המצאתי את הפיתה עם שוקולד. תוכיחו אחרת. ב-1683 הדפו האוסטרים את הצבא העות'מאני משערי וינה בעזרת קואליציה של צבאות נוצריים. ואחרי סדרת קרבות, הבריחו אותם מאירופה. את הניצחון הגדול הם חגגו לפי האגדה, שהם בעצמם המציאו, באכילת עוגות בצורת הסער המוסלמי. וכך נולד הקרוסון? קרוסון. קרואסון. אל תדברו על הסרט, צלילי המוזיקה. רוב האוסטרים לא מעריכים את המשפחה היפה שברחה מהנאצים אל האלפים בדילוגים עליזים ושירה מתקתקה. הם חושבים שהוא חוטא להיסטוריה ומלא בסטריאוטיפים. אז אל. גם כאן, כמו בגרמניה, חייבים להקפיד על ניקיון וסדר ולהגיע בזמן. מה זה אומר בזמן? חמש דקות לפני השעה שנקבעה. אבל בכל זאת, האוסטרים נהנים מתדמית הרבה פחות פורמלית ונוקשה ברוב תחומי החיים. זה מגובה למשל במדד מרחק העוצמה. המדד הזה בוחן מה היחס בין הממונים לכפיפים שלהם בכל מיני מדינות בעולם. או במילים אחרות, עד כמה יש דיסטנס. בארצות ערב ובאסיה למשל, יש הרבה מאוד דיסטנס. גרמניה הפורמלית נמצאת איפשהו באמצע הטבלה, ואנחנו נמצאים במקום הכמעט אחרון והמאוד מכובד. מי אחרון? אני מתה לדעת. אוסטריה. 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 ולקטגוריה האחרונה. מוזיקה וריקודים. האוסטרים נושאים באחריות יחד עם השוויצרים והבווארים בהפצת שירת היודל. זו. אולי אתה בווארי. מצד שני, הם מתהדרים בגדולי המלחינים הקלאסיים, היידן, שובר, שטראוס, אחד ושתיים. נשמע כמו סרט המשך. והגדול מכולם, דורון מדלי, וולפגן גם הדאוס מוצרט, שהלחין גם את ההמנון הלאומי. אבל מוצרט לא הביא אותם לאירוס. או, סנאפ. לא שכחתי את בטהובן ובראונס. אני אף פעם לא שוכחת את בטהובן ובראונס. נכון שהם התגוררו באוסטריה, אבל הם היו גרמנים. כן, יש באוסטריה כבוד עצום למלחינים הקלאסיים. ולא רק שאפשר לראות את הפסלים והשמות שלהם בכל מקום במדינה, במוזיקה קלאסית ולאופרה יש קהל לא קטן, והאוסטרים מקפידים להטמיע את החיבה אליהם במערכת החינוך. עד כיתה י', כולם חייבים ללמוד מוזיקה, ללא יוצא מן הכלל. ילדים ובני נוער רבים לומדים לא רק מוזיקה, אלא גם לוקחים שיעורי ואז שעוזרים להם אחר כך למצוא שימושיים מאוד במסיבות סיום בית ספר. כן, ככה. יואו, אתה מזכיר לי את סבתא. אני לא טובה בזה. למעט קונצ'יטה באירוויזיון, לאוסטריה לא היו יותר מדי הצלחות מוזיקליות מחוץ לגבולות המדינה. אז מה הסיכוי שהאירוויזיון הבא יהיה בווינה? בהצלחה לאוסטריה! אל תשכחי מי נתנה לכם דו ספואה. 
מוסדר. בקיצר אני. מה זה? אף אחד לא זוכר. כאילו, אני טחנתי פה שבת. שבדתי? 